Rahim, Assalamu alaikum, students. I hope you all are fine at home. I am Miss Faiza from Behlia Model School, PNED Maripur, with lecture number 7 of class 7 Social Studies. Our today's topic is transport and communication. After this lecture, you will be able to explain the importance and uses of different kinds of transport and to describe the importance of telecommunication in the modern world. So let's start the topics. We have different topics we will study in this lecture. Number one is definition of transport by land, railways, pipelines, air, air travel, by sea, and last is communication. Yes, students. This chapter Q we have divided in two parts. This chapter is divided in Number one is transport and second is communication. So let's start the transport. Number one is what is transport? So, transport or transportation is the movement of human, animals and goods from one location to another. Transport se murad, kisi bhi insaan, janwar ya cheez ka ek jagah se dusri jagah muntakil hona ya muntakil karna hai. Agar hum apne past mein dekhein, guzre hoi wakko dekhein, to zada tar jo cheezein eh, log istamal karte thai, wo apne hi mulk mein ya ek jagah per banai jati thai, aur wahin ke mukami log jo hai, wo ise istamal karte thai. लेकिन रफ्ता रफ्ता ट्रेड में तरक्की होती गई ट्रेड हमारा वसी होता गया और चीजें एक जगह पर जो तैयार की जाती थी वो مختلف शहरों और दुनिया भर में फैले डिफरेंट ممالکس में भिजवाई जाने लगी अब इसी ट्रेड को करने के लिए इन चीजों को एक जगह से منتقل करने के लिए हमें डिफरेंट रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने लगी अब जो रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल की उन चीजों को منتقل करने के लिए या इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह منتقل करने के लिए उसे ट्रांसपोर्ट का नाम दिया गया यह ट्रांसपोर्टेशन مختلف रिसोर्सेज के जरिए से की जाने लगी अब जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास आते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास है बाय लैंड यानी के खुश्क जमीन के जरिए से जो हमने ट्रांसपोर्ट की सेकंड रेलवेज है ट्रेनस के जरिए से रेलवे लाइंस के जरिए से पाइपलाइंस है पाइपलाइंस के जरिए से जो ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रैवल यानी कि हवाई जहाज के जरिए से जो ट्रांसपोर्ट की जाती है उसके अलावा बाय सी है तो पहले हिस्से में यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है उसमें हमने जिन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को देखना है वो ये हमारे पास पांच हैं सबसे पहले हमने देखना है बाय लैंड सो अगर बाय लैंड की बात करें तो लैंड यानी कि कारों बसों या ट्रक्स के जरिए से सतह जमीन पर या खुश्क जमीन पर तामीर करदा सड़कों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह बासानी चीजों को منتقل करने का अमल है यह ट्रांसपोर्ट का सबसे पुराना जरिया है जो कि तामीर किया गया सबसे पहले इसे को इस्तेमाल किया गया चीजों को منتقل करने के लिए इसे तामीर करना और रिपेयर करना या इसे सही कंडीशन में रखना इंतहाई एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट है लेकिन अगर इसे एक दफा तामीर कर लिया जाए तो इससे बेशुमार फायदे हासिल किए जा सकते हैं आज के दौर में हमें सड़कों पर लातादार गाड़ियां नजर आती हैं जिसके जरिए से लोग बासानी एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम वक्त में सफर कर सकते हैं क्योंकि पहले जब हम देखते हैं कि हमारे पास ये मशीनी गाड़ियां मौजूद नहीं हैं लोग जानवरों के जरिए से सफर करते हैं यानी कैमल्स के जरिए से या हॉर्सेस के जरिए से या लोग पैदल सफर करते थे तो वो सफर इंतहाई मुश्किल था और एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई दिन महीनों या सालों लग जाते थे अब वही सफर कुछ घंटों या कुछ दिनों पर मुहित है यानी कि हमें दूर दराज के सफर के लिए कुछ घंटे रिक्वायर्ड हैं इन गाड़ियों के जरिए से हम बासानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं इसी तरह अगर हम अपने ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में भी हम जो सामान फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं वो काफी हैवी सामान है और बड़ी मिकदार में जो है उसे तैयार किया जाता है अब उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है इन हैवी व्हीकल्स में या गाड़ियों में उसे वहीं से लोड करके متعلقہ جگہ پر یا متعلقہ جو دوسرا شہر ہے اس تک پہنچایا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس فرسٹ مین آف ٹرانسپورٹ ہے یعنی کہ بائی روڈ جو چیزیں ہم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یا جس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ خود منتقل ہوتے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس مین آف ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ریل ویز ہے اب ہمارے پاس جو ریل ویز ہے اس سے اگر ہم فرسٹ ماس ٹرانزسٹ مین آف ٹرانسپورٹ کہیں 
तो बिल्कुल भी गलत नहीं है क्योंकि ये वो पहला तरीका है जिसमें हमने एक बड़ी तादाद में एक लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें हैवी सामान जो है वो इंसानों के साथ साथ हैवी सामान भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया यानी कि इसी के ज़रिए से हम ना सिर्फ बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त में और बहुत कम पैसों में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं उसके साथ साथ जो हमारा हैवी सामान है उसे भी बसानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है इससे भी अगर हम तमीर करने की बात करें और रिपेयर करने की बात करें तो एक्सपेंसिव भी है और मुश्किल भी है लेकिन इसे एक दफ़ा तमीर कर लिया जाए तो एक बड़ी तादाद में लोग और सामान जो है वो ये कैरी कर सकता है अगर हम फ्रा फ्रांस और जापान में बनाई गई लेटेस्ट ट्रेन की बात करें लेटेस्ट जो हमारे पास वहाँ पर जो ट्रेन हैं उनकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आर है सो so, गुजरते हुए वक्त के साथ साथ हम पाकिस्तान में या डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर रेलवेज की कंडीशन को देखें तो अब ये लोगों की अवलिन तरजीह नहीं रही है खुद सफ़र करने की गर्ज से लेकिन जब भारी भरकम सामान को मुंतकिल करने की बात आती है तो आज भी रेलवे ही फर्स्ट चॉइस कंसिडर की जाती है और रेलवेज के जरिए ही जो भारी सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है थर्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास आती है वो है पाइपलाइंस यानी कि आज की सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि हमें अपने घरों में एक बड़ी तादाद में नज़र आएगी पाइपलाइंस जिसके ज़रिए से हम लिक्विड्स या गैस को मुंतकिल करने का काम करते हैं यानी घरों में पानी पहुंचाना, गैस की फ्रामी ऑयल की मूवमेंट ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाइप ही के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट की जाती हैं इसकी तमीर भी रोड्स और रेलवेज की तरह महंगी ज़रूर है लेकिन इसके ज़रिए से बसानी जो है हम अपने जितने भी ऐसी चीज़ें हैं लिक्विड जो हमारे पास मटेरियल आता है या गैस की सूरत में जो चीज़ें हैं वो हम एक जगह से दूसरी जगह कम लेबर्स की निगरानी में जो है इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं पाइप से जब हम लिक्विड या गैस को मुंतकिल करते हैं तो इसके लिए हमें बूस्टर इस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है ये बूस्टर स्टेशन हर 80 किलोमीटर के बाद जो है वो नस्ब किया जाता है या लगाया जाता है वहाँ पर मोटर्स के ज़रिए से लिक्विड या गैस जो भी चीज़ उस वक्त में मुंतकिल हो रही है या उस पाइपलाइन से मुंतकिल हो रही है उससे पुश करने का काम करते हैं ताकि वो अब मज़ीद आगे जो है वो जा सके और फिर अगले एट्टी किलोमीटर के बाद दोबारा जो है वो वहाँ पर बूस्टर इस्टेशन मौजूद होता है पाइप के बाद थर्ड मास ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है एयर ट्रैवल यानी कि जहाज के जरिए जो सफर करना है सॉरी दिस इज फोर्थ तो एयर ट्रेवल की जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस पर जब ट्रेवल करने की बात आती है तो पहला मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमारे जहन में आता है वो हमारे पास एयर ट्रेवल है या बहुत जल्दी अगर हमने कहीं पहुंचना है तो बाकी तमाम मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो अगर हम उसमें कंपेयर करें इसको तो एयर ट्रेवल सबसे फास्टेस्ट है बहुत तेज तरीन जरिया है ये बाकी ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले में महंगा ज़रूर है लेकिन बहुत आसानी से इस पर जो है आप एक जगह से दूसरी जगह एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कम वक्त में जा सकते हैं इससे ना सिर्फ लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं बल्कि ट्रेड के लिए भी इसे इस्तेमाल करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो सामान है उसे मुंतकिल किया जाता है बाइसी ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं तो दो किस्म की शिप्स हमारे सामने आती हैं नंबर वन इज ऑयल टैंकर एंड सेकंड इज कंटेनर शिप ऑयल टैंकर की अगर हम बात करें तो ऑयल टैंकर जो है वो एक बड़ा फ्लोटिंग टैंक है जिसके एक एंड पर इंजन मौजूद होता है जिसकी लंबाई तकरीबन फोर मीटर और उसकी चौड़ाई तकरीबन सेवेंटी मीटर है इसमें काम करने वाला हमला एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए छोटे मोटर बाइक्स का इस्तेमाल करता है इस टैंकर के जरिए से एक वक्त में 550 मिलियन लीटर ऑयल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है सेकंड हमारे पास आता है कंटेनर शिप कंटेनर शिप के जरिए से दुनिया भर के किसी भी मुल्क में बजरिया समंदर जो है वो हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस तरीके में सामान जो है वो फैक्ट्रियों में तैयार होता है और उन्हीं फैक्ट्रीज में वो बड़े साइज के कंटेनर में पैक किया जाता है पैक करने के बाद वो कंटेनर्स हैवी व्हीकल के जरिए से जो हमारा साहिल समंदर है वहाँ तक लाए जाते हैं और क्रेन या हैवी मशीनरी के जरिए से उन कंटेनर्स को सामान समेत शिप्स में मुंतकिल कर लिया जाता है उस शिप्स की जो बनावट या स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि उसके अंदर ये पूरे के पूरे कंटेनर एडजस्ट कर जाते हैं बहुत सारे कंटेनर्स उसमें सेट करने के बाद उसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो भी मतलूबा कंट्री है वहाँ ले जाया जाता है और उसके साहिल पे जाके बिल्कुल वही पूरा प्रोसेस होता है जो कि 
ट्रांसफर करते वक्त होता है कि वहां से हैवी व्हीकल्स में वो पूरे कंटेनर ट्रांसफर किए जाते हैं और वो जो फैक्ट्री या जगह या जिस भी जगह पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां जाकर उसे ओपन किया जाता है जिससे बार बार जाहिर है सामान को हम लोड अनलोड नहीं कर रहे हैं तो सामान बाहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह या एक दूर दराज के किसी भी मुल्क में पहुंच जाता है तो ये हमारे सारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे यहाँ पर ख़त्म हुए अब चैप्टर का दूसरा हिस्सा जो हमारे पास था यानी कि कम्युनिकेशन सो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस पर्सन और ग्रुप टू एन अदर तो कम्युनिकेशन जो हमारे पास आता है वो बेसिकली दूर दराज के ममालिक में होने वाले वाक़ात से हमें बाखबर रखता है वहाँ के लोगों से वहाँ के कल्चर के बारे में जो भी चीज़ें हमें हैं वो कम्युनिकेशन के ज़रिए बासानी हम तक पहुँचती हैं अब अगर हम दूसरे ममालिक से कम्युनिकेट रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि क्या सिचुएशन है कुछ ही मिनट्स में जो है हमें वहाँ की खबर जो है पहुँच जाएगी ट्रेड की अगर हम बात करें तो ट्रेड में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और उसके साथ साथ ना सिर्फ हम इसे ट्रेड के मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रेड के लिए हमें कम्युनिकेट रहना बड़ा ज़रूरी है बाकी कंट्रीज से बल्कि दूसरे ममालिक से स्ट्रॉन्ग रिलेशन के लिए भी कम्युनिकेशन एक अहम एलिमेंट जो है वो कंसिडर किया जाता है दूसरे मुल्कों से कम्युनिकेट रहने के लिए या दूसरे लोगों से कम्युनिकेट रहने के लिए हमारे पास डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जैसा कि टेलीविजन है रेडियो है मोबाइल फ़ोन्स हैं इंटरनेट है टेलीफोन्स हैं ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से आप फौरी तौर पे दूसरे मालिक में ना सिर्फ रबता कर सकते हैं दूसरे जगहों पर दूर दराज के शहरों में रबता कर सकते हैं बल्कि आप वहाँ की होने वाली चीज़ों से भी जो है वो बाखबर रहते हैं तो कम्युनिकेशन ना सिर्फ हमें इन तमाम खबरों के बारे में बता रहा होता है बल्कि हमें एजुकेट करने का एक बहुत बेहतरीन जरिया है यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़